en ons gaan vandag kyk na in, in die wildernis, gaan ons begin met lente. Lent, wat lent beteken, is uh, wat die voorkerk ook een tydperk afgesonde het voor paas is en dit is om net weer jou focus uh, te bring oor dit wat paas is en hoe kom ek het nou vandag wil begin om je en ook al focus is het vir my afgelopen tyd begin te voel asof mense paas is net beskou as my net nog een vakantie en nie meer so belangrijk is nie. en ek dink ons moet weer ons focus kry oor waar oor paas is en dan ook as jy kan onthou, gewoonlik dan hier by kerstfeest, dat doen ons advent, wat sê, ons het hier verwachting vir Jesus' geboorte. Maar wanneer ek kom by paasfeest, bring ons die, jou by die focus, by leng, en om weer in afzonde te begin een leef oor dit wat belangrijk is. En jy weet, ons raak met baie keer so verstingel, wil ek dan vir die woord gebruik, met die wereldse manier, dat ons ons focus verloor rondom wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Jy weet, ons haak baie keer, en ek begin het alle achterkom, dat die kerk alle meer begin een lyk en rijk en funksioneer soos die wereld. Terwijl ons vir ons stel is om die 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 pas aan te geef vir die wereld, oor hoe ons moet wees en lyk. En daarom gaan ons bykie, bykie kyk na lente, en ek wil jou eerste vat na die tekstvers toe, en dit is Matthies 4, vers 1 en 2 en 11, ek het hier nou ook vers 1 in gesit hier. Wat sê, dit is Jesus, en lent, wat lent doen is om 40 dag voor paas wees, net jou focus te bring op, en dit is precies van vandag of 40 daal, so by paasfeest. Ok, so as Lent sê, of uh, Matthies 4 sê, vers 1 en 2, en dit was Jesus wat in die woestijn ingegaan het, en vir 40 daal versoek was. En hy sê het al so, hierna is Jesus die die gees die woestijn ingelei, om dier die duivel besoek te word. Nou, het is sand nie so. As jy nou mooi oplet is, ons dink baie keer, dat wanneer God ons lei, dan moet het net altijd na goeie goed toe wees. Jy weet, jy, jy lei by, daarna die groen, ach, jy doel die verhaai, ach, ek bedoel die groen, nie? Maar jy sê die by, want in die Heere het, die geest van die Heere het, die mense, het vir Jesus gelei in die woestijn. Vir 40 dae en 40 nachte het hy gevast en later honger gewoon. Die verlange. Vir 40 dae het hy gevast en het later honger gewoon. Dit is nie menselik om uh, moendlik in. Ek het daar te paar pas voor waarvan ek weet, die afgelopen tyd het probeer en hulle het in die hospitale geëinde gegoed. So, dit moes gedoen gewees het vir Jesus, om vir 40 dag te gevast het. Nou vers 11 sê, Toe het die duivel, dis na al die versoeking en alles, jy ken die story na, Toe het die duivel hom met rust gelaat, en kyk, daar het engel gekom en hom gesorg. Weet wel, nadat hy in die woestijn was, het al vir hom rust gekom. Jenny Baker skryf die volgende, Jy's het a harsh, inhospitable places, places of danger and risk, where death walks close behind you. So, so as jy nou denk aan die woestijn, en ek het een bykie woestijn vir jou saamgebring, en as jy denk aan die woestijn, is nie een lekker plek as baal wat jy voorbij gooi, maar daar kan jy self nie lekker um, recht kom met die voorbij gooi. Die woestijn is nie een plek vir speel 
in latter time. Die woestijn is een plek waar daar dood is, waar daar geen groei is, behalwe as jy nou een woestijnbron met jy is nie. Maar dan het jy speciale abilities nodig om te kan oorleef in die woestijn. Soos jy hierdie plan. So woestijn is nie gemaakt om in te leef nie. Let nou. Maar toch laat God doen dat ons as mense die woestijn in vind. Nou die Griekse woord vir woestijn is nou een mond en het beteken om afgesonde plek of een stil plek te wees. Het is baie nodig in ons levens, juist in vandag se moderne samenleving, dat daar op tye en plekke van woestijn in ons levens moet wees, so dat daar by ons stilte en afsonde kan kom. Want ons mens, as mens, hoe meer ons ontwikkel kom, hoe moeilike maak ons ons kan self. Want hoe meer ons ontwikkel word met al die technologie, nou net vir jou idee te geef, nou so ek die terug toe het nog beerkracht was, en ek weet nie of daar nog weer binnen kort van kom nie, toe gaan sit ek in my familie, die kracht was af en is aan, toe gaan sit ons op die stoep, en ons begin te kyk na die stuwe, wat ons nie normaal weg in die nummer is. En toe ons na die stuwe begin te kyk, toe begin ons oplet wat om ons aangaan. Het jy geweet hoeveel baie satellite in die hemel rein beweeg voor ons voor. En die satellite is vir ons stel om ons levens te vergemakkelijk Maar baie keer kom hier die satellite en bring alle rande goed in ons levens is wat onnodig is. Het hou jou dop. En net as jy vir een geval jy gedink het jy is, jy had loop vry. Hulle sê met die satellite kan jy tot binnen in iemandse kamer in zoe en om daar gaan betek. Satellite, wanneer een satellit nie meer bruikbaar is, en sy nog steeds in sy wenkelbaan, en hy word ruimte gemors, en hy is nog steeds bezig om. En hulle sê, as jy actually ingaan en gaan kyk, as sal jy verbaas wees hoeveel gebruikte en ongebruikte satellite, miljoene in die wenkelbaan. Nou kom, noem ek het weer. Ons sien nie die goed nie, maar die goed is daar, behalwe is daar een stilstand in ons leven te doen. En so leef ons elke dag ons leven, en ons het hierdie geskepte ruimte begasie, wat ons saam met ons daar, wat ons dink die leven vir ons vermakkelijk, maar eindelijk is dit maar net bezig, om ons aandag af te leid van God af. Ons draag ons self so dood aan die dagelijkse lewe, dat het ons wegneem van dit wat belangrijk is in ons lewe. Daarom, voordat Jesus in sy bediening in kon gaan, moes sy eers in die woestijn in gaan, ons wil so graag baie keer projekte aanpak in ons leven ons wil so graag die wereld wend vir die Heere en ek sien julle sit baie stil want ek kan baie keer sit mense so stil dat ek gevoel net oor van dat het net die Heere maar net nie met my praat nie dit is ons mense is want Heere ek is net te bezig met die Heere maar dan kom God en hy bring jou by jou besuim so dat jy focus net weer op een plek kan kom wat belangrijk is. Want hierdie wereld, sê die Bijbel, sal voorbij gaan. 
En dit wat jy denk is hoe belangrijk is, sal verwijf. Bring hy vir jou steeds soos vir Jesus, by jou vir sy tydperk in, so dat jou gefokus net hier recht ingetune kan word. Dat jy kan bewus word, nie net van God nie, maar dat jy kan bewus word van al die goed wat jy saam met jou sleep, wat onbenillige goed is, waarvan jy ons saam moet doen. Want ons goed wat ons soveel aanhang, wat ons dink so belangrijk is in ons leven, wat eindelijk net afgesnui die woord van jou leven, so dat jy, wat het jy meer goed, het jy al die donkie gesien, ek het eindelijk een foto gesien van die donkie wat mishandel word, op Facebook, het is hy sê, wat die donkie word oorlaai en hy leen by een meer uitgeput, en het bring my by die pointje van hoe ons as mense oorlaai word met die leven en goed, dat ons uitgeput word, om nie te kan aangaan, en die verstein ervaring bring ons by die plek uit, waar ons net weer ons ritme kan kry, om die lewe recht te kan leer. Wat een van die grootste siektes in ons era is, moegheid, en ons noem het depressie, ons noem het angstige, ons noem het al hierdie vernaam, maar eindelijk is het maar net, dat my lewe uit ritme uit is, aan ons het ons nie die lewe kan hendel. En God nooi ons, en hy bring ons, vir die woestijne. Dalke siekte, is nie van God af, en met my verkeerd is dan nie, hy laat God toe. Hy laat toe, dat die siekte in die lewe kom, so dat jy tot stof van kom. Dalk jou werk, dalk is jy in die verplek in jou werk, wat net nie lekker is nie, jy kan nie verstaan hoekom jy gestak is in jou werk nie. Daak is het daar waar God jou wil net dat jy uitsom in die verstijn jou. Daak het verhoudings, familie, vriende. En jy verstaan nie. En dan denk jy, jy was dan net jy ou gewees en jy was stielik, is daar nie jy verhouding. Dank is allemaal een kwaad vir jou, jy weet nie, wat aangaan nie, hoekom is allemaal kwaad vir my? Dank is het Godse manier, laat jy net ons kulstand van kom, so dat jy voort is, jy op jy rechte plek nog van kom, so dat jy voorbereike word, wat ook daar, was altyd iets, wat ons voor moet leer, en ons moet voorbereike, Elke dag wat jy opstaan en asemal is daar een taak wat vir my en vir jou wacht. God, geef ons die lewe so dat ons moet leer met dit wat vir my ons geloof is. Natuurlijk is die wildernis is nie een aangename plek en ervaring. Want dit is leeg, dit is vreem, dit is eenzaam. En betek jy voel jy in sikke plekke, wat allemaal jou verlaat het. Betek jy voel jy dat die lewe nie verder is nie, wat jy voel leeg. Het jy op een plek gevoel waar jy voel, jy kan net nie meer geen vir iemand anders nie is asof daar net niks is nie. Het is een goeie plek om te wees. Want daar kan daar iets van God in die leegheid in kom. Wat die probleem met ons vandag as mense is, ons is te vol van ons sin op. En ons hoor dit, die stemme van self, selfbehebtheid, hoor ons kom die is geen my baie gebiede in die samenleving. En is nodig dat ons op een plek kom waar ons net leeg gemaakt moet word en daak die pijnlijke 
Die Johannes moet gaan van dag is daar goed wat afgesnijd moet word in my leven wat nie daar hoort. En natuurlijk is dit nie lekker. Dikke is lekker, het jou, het jou gehoord, dit is my een van die lekkerste reke. Wanneer jy gras snijd, het jou een reke gehoord. Dit is een lekker reke. Maar eindelijk sê jy is een reke van pijn wat die gras deel gaan, omdat hy gesnijd word. Toch is het nodig dat jy die pijnlijke situasie moet gaan, so dat jy die hechte nie kan verskoon in jou eie leven, en toch kan jy moet anders is nie. Is het lekker? Nee, is het lekker nie. Maar dit is juist dan daar wat God jou kan gebruik, maar dan is dit nie meer jy nie, maar wat jou God wat jy jou kan gebruik. So hoe maak een mens dan nou juist in die situasie? Maar dan voel jy nie. Ek is alleen. Ek is eens. Heere, waar is jy? Hier is die antwoord. Jy is nooit alleen in die woestijn. God is altyd saam met jou. Jesus Christus stap saam met jou in die pad. God sal jou nooit alleen laat die, want dit is juist in die tyd wat hy jou hand vat, so dat jy gevolg en bewerk kan word, so dat jy die beste mens kan wees wat hy voor jou voorgeskap het. Wat het al jullie goed wat ons 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 sel aantrek na ons toe, en wat ons so vast hou, is plastic goed, wat jou nie die ware mens waar waar vir God jou geloop het nie. Dit lyk die oog genien, as jy met die plastic goed in die wereld gaan staan, dit lyk genien. Maar het jou gehoor veel mense, lyk mense, sogenaamde suksesvolle mense, eindelijk, maar hartseer, en stikkende mense, geluister hulle story, dan besef jy, die goed wat ons aanhang, is eindelijk maar plastic. En ons het noode, om by die ware goed uit te kom, waar vir God ons geskip het. So ek wil vandag jy uit doen. Misschien is jy nie nou in die woestijn, Misschien is jy nie verstaan, maar weet het, bring jou focus op God. Dat wanneer jy dan in die woestijn kom, as jy nie nou is nie, want het allemaal het sy soene van woestijn, het kom, het kom en gaan, dat jy sal weet dat jy nie alleen die hele tyd kom, maar dat jy focus sal wees op Jesus Christus. Ek wil afsluit met die gedag, ek weer wil lees van M. M. Walters. Hy sê of sy, weet jy op het hy sê en nou omdat ons allemaal vol maaktijd naastrede moet ons ophou om te klaar voor God. Besef dat die aanloop God in hemel toe in die self en in die stil te leef. Een ding is nodig, Martha. Vertel dit aan die sisters. En dit is die alleenhoop die die bestuin het. Die liefde is nie groter as dit wat jy daar sal vind nie. Al kon Paulus daar oor Lerie skryf vir die Grieke. God is in jou. Van hom staan niks apart nie. En as jy alleen is, is sy geselskap nader. Afsondering is nodig, na aan die niks en die niet, waar God is. En, moet jou nie vermooi met opheer, op na God nie. Hy sal wel afkom na jou toe. Hy streef ook na die mens, sy woon toe. Gaan dis na die woestijn nie, maar moet nooit die woestijn dra in jou hart nie, want woestijn is groei, totdat alles stil en koud en dood is. Heere, baie dankie, dat hier die geleentheid van Lent ons weer bewust maak van God in ons leven. Dat Heere, dat waar ons dag die wildernisse en woestijne in ons leven schat, dat het eindelijk daar is, dat ons weer gefokus moet word op Jesus Christus. 
Wat ek vandag hewe, as hier iemand vandag voel, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, ek is alleen, dat jy na baieheid, jy geen woonigheid, net meer kost sal vat in hulle hewe, dat hulle so bewis sal wees, van God is met hulle. Bid ek jy dat ons gevolg en gemaakt sal word, die mens vir wie jy ons in steek het, dat al jy die plastic goed, al jy die goed wat ons so vast hou, al jy die goed wat ons so swaal aantal, wat ons ons hut misbreek in die lewe, sal afval, so dat ons werkelijk word, vir die mense kan wees, en dit is hoekom Jesus Christus vir ons gesterf het, so dat ons vir die kan wees, en ons sê vir die baie dank, en Jesus Christus,